empieza una nueva serie de buceo. No, bueno, sí, pero también de monstruos. De monstruos y personajes. Personas. Personas de carne y hueso. Personas del mundo del buceo. Y de inmersiones. De inmersiones en los centros de buceo de estas personas. Empieza Escuba Monsters. Soy Carlos Simón. Un accidente de esquí me hizo cambiar mi deporte favorito y después mi profesión. Desde 1993 soy empresario de la industria del buceo. He buceado en cinco continentes, soy experto en tiburones, cámara submarino, director de documentales y soy el jefe de Scuba Monsters. Yo soy Teresa. Teresa Migoya Calabria. De pequeña quería ser camionera. Hasta que descubrí al comandante Costó y empecé a soñar con los animalitos marinos. Estudié biología y ahora disfruto perdiéndome en el fondo de los mares. También soy cámara submarina, hago guiones y soy la vale para todo de Scuba Monsters. Y este es el laboratorio donde se fragó la idea de la serie. De esta y de todo lo que hacemos juntos Teresa y yo. Es nuestro despacho, nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar de inspiración. Me encanta el nombre que le hemos puesto a nuestra nueva serie, Escuba Monsters. Fíjate que yo creo que llama un poquito a confusión, porque suele poner monsters, pues te esperas un monstruo marino. No, que no, que monstruo ni que monstruos. Son personas. Lo que pasa que sí que son monstruos de la industria del buceo por su trayectoria y por su historia. Por eso es perfecto. Escuba Monsters. En España tenemos casi 8.000 kilómetros de costa. Eso nos hace ser uno de los países de Europa con mayor riqueza paisajística y más accidentes costeros. ¿Incluyendo también nuestras islas? Claro, incluyendo Canarias, Baleares y Ceuta y Perilla. Vamos, que a lo largo de toda esta costa podemos encontrar casi 1.000 centros de buceo, más clubes y asociaciones que hacen que la industria del buceo en este país sea la más grande de Europa, prácticamente. Pero no vamos a ir a todo, ¿no? Nosotros vamos a centrar a los mil centros de buceo no vamos a ir. <risas> vamos a empezar por Stardit y Palamos también. Ah, me encanta el buceo, no sé si. Costa Brava. Vamos a ir también a Javier. Y luego a Cabo de Palos también. Mm, vamos a tener una experiencia en Madrid. ¿Qué tendremos en Madrid? Y también vamos a ir a Mazarrón. ¿Cómo no? <risa> a Mazarrón. Vamos a ir a Mazarrón porque es nuestro centro de buceo y donde vamos a empezar el primer capítulo de Scuba Monsters. Pues yo creo que ponemos rumbo. Cogemos las maletas y a Mazarrón. ¡Vámonos! ¡Venga! Bueno, ya estamos en el coche. Y vaya pedazo de coche que nos ha dejado Móvil Norte para empezar este capítulo en Mazarrón, el BBV X1. Es una pasada, ¿eh? La cantidad Ahí de cositas que tiene y todas las indicaciones que te dio David. Yo, vamos, no soy incapaz de atendérmelo. Oye, ves parando en el siguiente punto que me muero de hambre. Pone un poquito de jamón aquí, increíble. Venga, vamos a parar. 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 ¿Qué tal? 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 ¿Qué Ahí está. Me cago, cojo uno. Espera, déjame. Esta pesa más, ¿no? Claro, esa es la de tu tío. ¿Qué va ahí? ¿Qué lleva? El nuevo rebride de mares. Poli, Yo claro. quiero probar esto, ¿eh? Bueno, eso ya es cosa de él. Yo soy Juanma Junior, o Juanmita, para diferenciarme de mi padre. Y lo que yo realmente estudio es filología inglesa. Pero lo que me apasiona cada día es formar a la gente y darle la oportunidad de poder iniciarse en el mundo del buceo. Llevo ya siendo instructor dos años y esto es algo que realmente va para largo. No es algo de dos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Pues fíjate, fin de Arriba, semana ¿no? de julio hasta la bandera. ¿Cómo se plantea el fin de semana? Pues con un montón de cursos, inmersiones a la Reserva Marina de Tiñoso y 
¿Qué pasa, Estamos Pedri? luchando sin no semana de Estamos como si estuviéramos en agosto, casi. ¿En cursos? ¿Qué tal? En cursos tenemos lo mismo de iniciación, un montón, avanzados, también hay muchísimos, bautizos. De todo, ¿no? De todo un poco esta bueno, semana. Os voy a dejar aquí a las dos solas vale. porque si no te importa, me echas una manita a montar el rebride. Yo deseando? quiero. Y estoy deseándolo. Yo estoy deseando. Vamos. Vamos. Venga, vale. Soy Elba Simón, directora de Buceo Hispania. Llevo media vida dedicada al buceo. Eh, estoy en Mazarrón. Cuando queráis podéis llamarme, podéis escribirme. No me molesta ninguno, que siempre me decís lo mismo. Casi me pongo una litera aquí este año, porque es un año bastante fuerte y estoy encantada de, de recibiros a todos. Cuando queráis, ya sabéis, por aquí, por aquí, señales de humo, como digo. Cuéntame, pues Eva, mira, si tú me tuvieras que decir cuál es la sí. mejor inmersión que tenemos por aquí por la zona de Mazarrón, la mejor inmersión y la que sea tu preferida, ¿cuál sí. sería? A mí la que más me gusta es en Tiñoso, en la Reserva Marina, claro. de interés pesquero <risa> también, es el arco. El arco es alucinante, es una inmersión que podemos llegar hasta los 30 metros. Hay muchísima luz y hay muchísima vida. O sea, yo creo que el arco nunca te decepciona. ¿Y fuera de la reserva? Sí. ¿Podríamos decir que... No sé, ¿cuál sería una de las inmersiones por aquí? El Bajo sería? de Emilio. El bajo. Aquí tenemos el Bajo, sí. ¿Y cómo es? El Bajo es una inmersión para buceadores un poquito más avanzados. Ahí no solemos ir con cursos, uh -huh. a no ser que sea cursos avanzados. Los cursos de iniciación los solemos hacer en otra zona que tenemos aquí, la Cala del Faro, tenemos también la Isla de Paco. Estabas pero... hablando de los cursos. ¿Los cursos sí. los hacéis aquí solo en Mazarrón o también los hacéis por Madrid? En Madrid también damos la parte teórica. Uh -huh. En Madrid empezamos la teoría, eh, llevamos mucho tiempo trabajando en Decaldon, en el aula de formación y también en Atlantis, en Sanadú, en Arroyo Molinos, ah, estamos también en la parte... La de los tiburones, Ahí que tu sí. Aunque la historia del buceo en esta familia la empecé yo hace casi 30 años, es hora de pasarles el testigo y que se ponga, sobre todo, mi sobrino mayor a dar el callo, como lo hice yo, en mis comienzos. Es el momento. Aquí tenemos la parte de los equipos, tenemos eh, preparados todo lo que va a servir el fin de semana para la piscina, que ya está todo preparado aquí. Uh -huh. Al final, claro, la piscina también la hacéis aquí. Y hacemos Marcos. también la piscina. Claro. Uh -huh. Aquí están los reguladores. Aquí tenemos los rebus colgados, uh -huh. que están súper a la vista aquí, están súper ah, oscuros también. Que estáis ahí, claro, y desde ahí vais claro. saliendo. Va y antes llega aquí te va preguntando. Efectivamente. Claro. Repartimos plomos, brújulas, escarpines, todo. Sí, y ahora lo que nos pide es que comprobamos el tiempo restante que ya lo hemos comprobado, ¿vale? Este va abajo, ¿vale? Perfecto. Es súper importante tener el equipment checklist para ir paso a paso marcando todo lo que vamos haciendo. Muy, muy importante, ¿vale? Paso a paso todo lo que vamos haciendo. Hay que, hay que asegurar bien que esté recta. Y ahora ponemos la 2. Entonces vamos tachando lo que vamos haciendo. Vale, ahora nos vamos al ordenador y tenemos que verificar las baterías. Si observas, tenemos la batería. Todo lo que está a más de 30 está bien, ¿vale? Y apretamos ahí y ya está. Aquí tenemos la tapita bien puesta de nuestro rebríder Horizon de Bares. Sabes que esto es un modelo totalmente exclusivo que tiene Bares. ¿Qué? Está marcado aquí porque ya, lleva ya, la K ya, de ya, Carlos. Con tu K. Claro, para que identificarlo. Claro. ¿Qué te parece, Elba? ¿Tú también vas a probarlo? ¿Yo? A mí no se me ha perdido nada probando los rebrides. Con lo fácil que es bucear con una botella, a ser posible de 12 litros a la espalda y Carlos está ahí R que R que me meta en el mundo del rebrider. Que no, hombre, que no, que yo soy mucho más clásica en el mundo del buceo. Siéntate, siéntate. No, 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 no. Pues que te voy a enseñar cómo no, funciona esto. No, bueno. no, o sea, lo siento, pero bueno, yo... tú tienes claro para lo que sirve, ¿no? Sí, por supuesto. Un reciclador de aire. ¿vale? Esto, bueno, mira, os lo voy a enseñar. Aquí tenemos las piezas, una de las piezas más importantes, que es el material filtrante. Está dentro, característica principal de este rebrider, del Horizon de Mares, es que lleva dos canisters. Y dentro de aquí tenemos lo que es la cápsula, que es eh, lo que hace filtrar y quitar el dióxido de carbono. ¿vale? Yo simplemente ya con esas palabras ya se me quita la ganas. Pero, es que ah, pero tú algún día tendrás que probarlo. El caso es que con esto podemos estar hasta 300, 300 y pico minutos debajo del agua. He dicho 300 o 300 y pico minutos y la verdad es que quería decir 3 horas, 3 horas y pico. 
La verdad es que hay veces que la cámara me confunde. La cámara me confunde. Por ejemplo, para la gente que, que graba, que grabas animales, que te apetece ver a una marina, acercarte sin echar burbujas, tienes ganado que el bicho no se vaya. No solo el tiempo que podemos estar, que evidentemente es pues, una inmersión no hace de tres horas, pero es lo que dice Teresa, que es que echa muy poquita burbuja, es un rebrier semicerrado. Una burbuja se echa, pero echa muy pocas, entonces te puede meter dentro de los bancos de peces, es fabuloso. Bueno, estamos en la piscina municipal de Mazarrón, donde Hispania hace sus prácticas de gavos confinadas. ¡Seguirme! Esta es la piscina municipal de aquí de, de Mazarrón. Uh -huh. Y aquí es donde damos nuestro curso estrella, que es el curso de iniciación. Y bueno, traemos el día anterior, traemos los equipos, faltan las botellas y plomos. Para dejarlo todo, ¿Todo? listo para que los alumnos se encuentren. Con el equipo aquí, todo preparado, ¿no? Cada uno lleva su nombre, nos dan sus medidas claro, bueno. y lo preparamos todo, claro. Sí. ¿Cuántos cursos llevas ya? Ya ni los cuento, <risa> he perdido la cuenta, la cuenta ya. ya. <risa> bueno, Juanma se hizo instructor en octubre del 2019 y desde esa fecha... ¿Qué? Estás hinchado, ¿no? No he parado de hacer cursos. Bueno, en España lo que más dais son cursos de iniciación. Cursos de open water. Entre 300 y 450 open waters al año, más o menos. Sí, Luego hay número. que sumarle todas las de formación continua, de cursos de avanzado. Tenemos que sumarle luego algún curso de rescate, más luego los de instructor que se han dado hasta ahora. Entonces se suman en total unos 600 cursos a lo largo del año, a lo mejor en total a lo largo de todo el año. Muchos cursos, ¿eh? <risa> Tempranito por la mañana estamos llevando a Hispania para hacer la primera inmersión del día. Ya tenemos todos los equipos de filmación preparados y vamos a ver dónde nos llevan. Eva, en este mapa podemos ver todas las inmersiones que se hacen por aquí, en la bahía de Macarrante. Vale, vamos a verlo mejor aquí, ¿vale? ¿Te parece? Porque además aquí se ven las diferentes partes de la reserva, ¿no? Exactamente. Ahora mismo solamente podemos bucear en la célula C. Uh -huh. La B con permiso y la D no, ahora mismo se es libremente, ¿no? Pero hay puntos donde ya no se pueden ir ni con permiso. Antes buceábamos en toda esta parte, a la vuelta de Teñoso, uh -huh. Cuadra de la Virgen y luego el Bajo de las Palomas con permiso también. ¿Desde cuándo es reserva? Reserva Marina es, llevamos cinco años practicando, pero desde el 1 de octubre ya con tasa a la comunidad. O sea, Pero que cinco años ya cinco prohibido años, pescar ahí. ¿Y se ha notado? Muchísimo. En cuanto a la fauna, la limpieza, la pra, las praderas de Posidonia. La pradera de Posidonia está mucho más cuidada porque no se puede tirar el ancla, todo lleva una boya. Entonces, claro, eso se nota muchísimo. Y los animales también, pues los que son territoriales, ya han hecho su casita y no se puede pescar. O sea, la gente cuando va... Los que llamamos pinchotas, ¿eh? eso es... Eh, viene el barco vigilante, la patrullera y... Multa al canto. Pues preparamos la inmersión, ¿no? Pues nada, no, creo que no vamos al arco. Carlitos, vamos, vamos al arco. A okay. vamos aquí. Sí. ¿Al arco? Al arco. Bueno, el arco es una de mis inversiones favoritas, yo creo que las inversiones favoritas de todo el mundo el Iván nos lo decía en antes, esta zona. Me contaba, sí. Yo tengo ganas de pillar con la cámara el banco de barracudas que suele estar en el arco. Y si tenéis suerte, el otro día nos acompañaron de delfines en superficie. ¡Wow! Aprobando el barco, había delfines también. Sí. Bueno. Pero venga, vamos, vamos ya, yo me estoy nerviosa, por Dios. Posidonia, Posidona Oceánica, que la bióloga aquí nunca dice el nombre científico, ¿verdad? Caulerpa Taxifolia, estamos un poquito taxifolios todos. Sí, no, Oceánica, qué nombres dicen estos, de verdad. País al arco, lo hemos conseguido. Eh, dime profundidades. Mira, la mínima la vas a tener, pues, te voy a contar que no se paría, pero bueno. El, por el cabo que vais a bajar, la madre que la parió, mira que le gusta siempre mojarnos. Bueno, siempre viene bien, bien, siempre viene bien. Refrescarse un Ay, poco, pero. Muy simpática, Teresa, muy simpática, aunque bueno. Viene bien, nos ha refrescado, nos ha quitado hasta el virus de la mascarilla. Vale, como te decía, 30, pero eh, lo que más me importa es, porque el arco ya no lo conozco, por supuesto, la termoquina, ¿a qué profundidad está? Entre 15 y 18, depende del día. Hay días que está más arriba, otros más abajo. A ver si ah. están los 20, 25 y ya pilla muy fuerte. Voy a contar aquí. Teresa, tenemos termoclina más o menos a 15 o 17. 
Voy a por el traje seco. Dale, no, voy a por el seco. Este. Paso ahí con un 5 milímetros que me voy a morir. Me voy a, me voy a poner el seco. Voy a poner. ¿Dónde está mi seco? El traje seco está en Madrid. Así que voy a afrontar la termoclina con mis 5 milímetros. No hay otra. Vámonos. Soy Juanma Cortés, alias Barbosa, estudié educación física y fui monitor de natación durante muchos años. Allí conocí la industria del buceo y desde hace más de 20 años trabajo como patrón e instructor en Buceo Hispania. llegado al arco levante, ¿vale? Es decir, estamos en la cara de levante del arco. La inmersión de hoy es bajamos por el fondeo que tenemos en la proa, bordeamos toda la base del arco. La profundidad máxima de esta inmersión puede ser más de 30 metros, pero no hace falta llegar tan abajo. Nos podemos quedar en unos 20 por ahí y vamos bordeando toda la base. Cuando estamos dando la vuelta, remontamos hasta una plataforma de unos 10-12 metros, que ahí tenemos como una especie de mirador, y es donde ahí se concentra la mayor cantidad de vida, ¿vale? Entonces, en esta inmersión podéis ver meros, con ciertos tamaños, morenas, en la punta pala, y eh, algún que otro pulpito, si no se lo han comido los meros. A disfrutarla. Una cosa, Juanma. Barracudas. Barracudas importantes, se me habían olvidado. Aquí suele haber, el otro día estaban aquí, a la altura de los buceadores y muy cerquita, muy, no son tímidas en absoluto, así que de vez en cuando recordar mirar hacia arriba, ¿vale? Que se me olvidaba la barracuda, el espectáculo de esta... Bueno, ese va a ser el objetivo que tenemos nosotros, a ver si encontramos barracudas. Así que nada, si estáis cerca, a lo mejor tenéis suerte y la vemos. Vamos a por la barracuda. Vale, chicos, a disfrutarla. Ahí está. Listo. Agua. Libre. Agua. Ahora vale, se me Y la otra, en la cola de castor, la atrás, sí. ¿Llega? Sí, llega. Vale. Cuando te he visto parado, digo, uh, ahí hay bichos. Bichos, dos pulpos. Yo creo que macho y hembra. Posiblemente. Estaba primero la hembra y luego el macho. Octopus vulgaris. Ay, qué pesado eres con los nombres científicos, tío. Pues de verdad. Si no lo dices tú, pues ya lo digo yo. Ya, pero si es que para los nombres científicos están los libros, que ya no hay que aprendérselos de memoria. Ya
Bueno, al final vimos las barracudas, ¿eh? Les había prometido a los clientes que íbamos a ver barracudas en el arco y así ha sido. He cumplido mi promesa porque hemos visto un cardumen espectacular. 30, 40, 50, difíciles de contar, pero preciosas de ver. Soy Cristian, el otro sobrino de Carlos Simón y estudio ciencia del deporte, pero me acabo de sacar el título de instructor y a codazos me pienso colar en el centro de buceo de la familia. Vale chicos, como os iba contando, estamos en parte del ejercicio del pivoting, tenemos que coger aire de los pulmones, ¿vale? o sea, tenemos que llenar los pulmones, juego de pulmones, de elevarnos del fondo, pequeños toques al chaleco. Y aquí se lo va a explicar el Buda. Vale chicos, el Buda, esta es la señal, ¿vale? El Buda. Vamos a empezar desde una posición de sentados en el suelo, ¿vale? Entonces cogemos aire, llenamos bien los pulmones y si vemos que nos despegamos del suelo... Bueno, muy importante, sobre todo tenemos que dar pequeños toques al chaleco y no mover ni manos ni pies. Yo, tío, es que no lo entiendo. A mí no me deja participar sin instructor en el briefing del Open Water. Yo flipo. Tenemos un poquito de mar, ¿no, eh, capitán? Tú sabes que por las tardes es cuando el mar y el viento se ponen un poquito más tontitos. Entonces las navegaciones de tarde son las un poquito más complicaditas, pero bueno. ¿Y qué tipo de viento tenemos ahora, Juanma? Tenemos, aquí lo llaman jaloque, cuando es viento del sureste. Para navegación no es mala. No, es ya bastante... veo, que casi no se mueve el barco. <risa> eso, eso. Si no tuviéramos estas pequeñas aventuras... ¡Bueno, Dios, 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 Perfecto, muy bien. Vamos ya. ¿A dónde vamos concretamente ahora? Vamos, ahora vamos, sí, que vale, sí, vamos a resguardo. Vamos a la isla de Paco, a la parte de, de Poniente, y allí cuando lleguemos nos vamos a encontrar una especie de, de piscinita, por llamarlo, porque es como que las aguas se calman. La isla de Paco es un sitio apto pues, para hacer los cursos de utilización. Es magnífico porque tiene muy poquita profundidad pegada a la isla y en cuanto se te separas un poquito, pues tienes un poquito más, llegando a los 14 metros de máxima, 15 ya. Entonces, para la iniciación es eh, perfecta. Al otro lado tiene que ser a la izquierda. Vale, porque a la derecha tiene el regulador, sí. entonces te va a molestar. Bien, permiso, los pies. Se aprieta, introducimos. Cuidado, no te comas el papel al bar, ¿qué? ¿Tienes hambre o qué? Con el hambre que tengo, tronco, llevo toda la mañana en el barco, tío. No, no he parado ni un segundo. Porque ha sido imposible comer fuera, ¿no? No, no, hoy ha sido un día de fin de semana intensito. Entonces, he salido esta mañana, he cambiado de gente, he vuelto a salir. ¿Esta es la cuarta salida? Sí, señor, la cuarta salida del día de hoy. ¿Y cuántas, cuántas te quedan? Me quedan todavía dos más. Nada, que hoy el fin de semana, como te has dicho, intenso, ¿no? In intenso, divertido, por, <ríe> por no llamarlo de otra manera. Pero vamos, para ti un machaque. Absoluto. Efectivamente, yo estoy todo el día buscando sombra porque eso de... ¿A qué has empezado hoy? Hoy he empezado a las 7 y media. Y hay nocturna también. Y hay nocturna. Será la que... sexta salida. Correcto. Y terminaré sobre las 12 y media a la 1 aproximadamente. Más o menos. Bueno, esta es la vida de un patrón que encima es instructor también, que alguna vez se mete en el agua. La vida de un patrón, en este caso patrón de Hispania. Aquí tenemos a nuestro amigo Juanma, que hoy va a estar curando de las 7 y pico. Hasta las 11, 11 y media o 12 de la noche. O 12, hasta que terminemos de preparar las salidas de mañana. Pues nada, come, te dejo tranquilo porque tienes que reponer fuerzas. <ríe> Creo que Venga. sí, que lo veo eco. Acábate el bocata ese que pequeño no es. <ríe> Gracias, sigue, chicos. Sigue.
Acabamos de llegar de la primera salida del curso de Open Water y ya hemos tenido muy mala suerte. Su primera inmersión y hemos tenido muy mala visibilidad, la justa, para poder hacer los ejercicios a esta distancia. Pero bueno, mañana seguramente tengamos mucho mejores condiciones y podrán disfrutar más de este gran mundo en el que les estamos iniciando. No me dirás que no se está bien en este hotel tomando una copita después de este perfecto día de trabajo. Perfecto día de trabajo y agotador. O sea, me habéis tenido ahí uh, tres inmersiones seguidas, una, dos, tres, no hemos podido parar ni un momento. Agotador, el centro de buceo en temporada alta, lo que trabajan la verdad, sí. en España. A mí me dejan, yo no sé cómo lo hacen, yo no podría. Desde las 7 de la mañana estaba ahí. No podría, sí, sí, la verdad. Y siguen, vamos. Ya, ya, tú les has dejado ahí. Y te has venido a darte un bañito a la piscina. Un bañito que te creías que era otra inmersión. Has estado una hora, cariño. Una hora. Me tenía que quitar la sal, la verdad. Claro, la sal no hay La muchas. sal después de las inmersiones. Pero bueno, lo peor ha sido lo tuyo, que te has metido cuatro platos en este espectacular buffer que tiene en el hotel. Pero si no me has dejado comer. Entre inmersión e inmersión no me has dejado comer. Me he comido un bocadillo sí. así, pues he llegado aquí. Todo cuatro los platos. platos y postre. Estaba todo muy rico, pero te has puesto no, morada, la verdad. Estaba todo por los ojos. No lo voy a hacer, pero bueno, en fin. da igual que puedo. Sin duda, yo también. Bueno, vamos a brindar por este hotel, por el día de hoy y el de mañana, y por España. Y por nosotros. Y por nosotros. Por Venga, todos. a por ello. Vale, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a desmontar el paquete y vamos a colgar tanto el chaleco como el traje y el regulador de este bastidor que pone curso, ¿vale? Máscara. Hola, vale. buenos días. ¿Cómo está la piscina? Todo bien. bien. Tengo alumnos maravillosos. Pasamos por encima nuestro regulador y detrás el traje, para así saber cuál es cuál. Hola. Una que nos interesa, estoy viendo vuestras camisetas, me encantan. ¿Es una ONG vuestra? ¿Participáis en ella? Eh, bueno, son unas camisetas que, que hicimos con colaboración con una ONG de Japón para evitar la caza furtiva de delfines. Buce Hispania, Buce Hispania, Buce Hispania, aquí Hispania 2, Hispania 2, Hispania 2, saliendo de Puerto Cambio. Bueno, pues aquí estoy, con la rama femenina de la familia Simón. Madre Simón, Elba, hija Simón, 
Elba y sobrina de Carlos Simón. Ella es Berta. Elba, nos metemos tú y yo en el DeLorean y viajamos a través del tiempo a 1993. Hasta ese momento, tu hijo os tenía que traer a tu marido y a ti por la calle de la Martín. Loquitos. Solamente tenía que ser deportes de riesgo, aventura máxima, todo lo propio de un niño malote. De pronto parece que empieza a encauzar su vida, se mete en el mundo de la informática, tiene un puesto bueno y de pronto de la noche a la mañana no dice mamá quiero ser artista, que hubiera sido lo lógico, sí. siendo tú bailarina de clásico y bailarina de español y siendo Carlos un tenor de nombre, no. Dice, mamá, me quiero dedicar al mundo del buceo. ¿Cómo lo tomáis tu marido y tú en ese momento? Pues bueno, al principio fue un choque fuerte, aunque nos había tenido siempre así, con el agua al cuello, como suele decir, por todos los deportes de riesgo que estaba haciendo. Pero fue un choque porque él estaba muy bien colocado ya. Entonces pensamos que era una aventura dejar lo que estaba haciendo a lo que se iba a meter. Pero le apoyaste. Totalmente. Su padre y yo siempre le hemos apoyado en todo, aunque hemos sufrido y rezado todo lo rezado. Y le apoyaste económicamente también, sí, también. Claro. En... Empezó en Granada, ¿no? Empezó en Granada, en Motril. Eso, en 1993. Sí, sí. Por aquel entonces, Selva, tú estabas estudiando en el Puerta de Hierro técnico de medicina, medicina nuclear. Yo que quería ser médico de medicina nuclear y mi hermano el liante me lió de tal manera, me puso a trabajar en el centro de buceo y adiós al hospital. Me bajé a Granada, en el 93 efectivamente, y ahí empezó la aventura. Ahí cambiaste ahí el chip totalmente y ahí conociste al que es ahora tu marido. Efectivamente. Juanma llegó un día y me dijo, ¿me dejas un traje de neopreno? Y yo le dije, bueno, vale. ¿Y qué pasa? ¿Que te puso así ojitos y hombre... chiquititas? <risa> Era el rubito de moda. ¿Y que empezó? ¿Como cliente? Y luego ya fue a después sí, adquiriendo empezó... ahí... Pues se fue posicionando. Empezó en la a familia. subir, a subir, a subir. Nos casamos y luego ya nos vinimos para, para Murcia. Y aquí ya pues el instructor, patrón y, y de todo. ¿Y lleváis aquí en Mazarrón desde cuándo? Y aquí llegamos en el 2001. Berta, ¿14 años acabas de cumplir? Sí, en marzo. Y explícame una cosa, padre buceador, madre buceadora, tío, que además es tu padrino, ¿no? También. Tío buceador, Carlos, en tu primer biberón había ya burbujas, tío. Y algún pececillo. No me lo puedo creer. ¿Y cuándo fue tu primera inversión? El, año, el verano del año pasado fui a una piscina y ahí empecé un poco. La cosa es que con toda la pandemia... Ah, es que lo de la pandemia... No he podido hacer más. Nos Ese ha machacado ya... a todos. ¿Y tienes claro que vas a seguir en la misma línea de la familia? Yo quiero ser la mejor instructora. No me lo puedo creer. Sí, pero mejor instructora la que mejor. tus hermanos. Porque Juanmita está allá, que es que parece que se coge el, bueno. el centro de buceo, parece que va a ser para él. Ya veremos. Ya pasa. <risa> que empiecen a temblar mis hermanos, porque yo voy a ser la reina de Hispania. Ah, aquí llega. Yo bueno, eh, el más estáis aquí de, de chacharinga. Total, total. Las están cuatro. Aquí, están aquí contándome sí, sí. cómo, y la verdad es que doy fe de eso, lo pesado que llegas a ser para que todas se hayan metido en el mundo del buceo. Y digo todas porque aunque tu madre no bucee, parece tu compañera de inmersión, sobre todo en esas inmersiones en barcos hundidos y en esas inmersiones con tiburones, Ay, Selva, que te trae loca. Total, me hubiese ido directamente a donde él estaba. Cada vez que se va a bucear mi hijo con tiburones, me las hace pasar canutas. Él no lo sabe, pero vamos, Dios mío de mi vida. Mi primera cómplice, junto con mi padre, fueron los que me ayudaron a, a, a empezar con mi carrera dentro del de buceo. Si no llegase a ser por ellos, eh, hubiera sido imposible porque a nivel financiero yo no podía cubrir. Y luego ya de ahí pasaste aquí a Mazarrón. Sí, luego ya sí, nos instalamos aquí en Mazarrón, una serie de situaciones. Y ahí ya, un poco antes en Motril, ya empecé eh, a liarla a ella. <risa> y lo mejor de todo es que, aparte, he liado a mis sobrinos. Porque ahora, Juanmita, que Juanmita tiene poco ya, y Cristian ya, ya son instructores, ahora queda ya ella. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser instructora? ¿Ves el bueno. testigo? Pues, taca, taca. 
Yo llevo formando instructores, como bien sabéis, desde el año 2000, aunque llevo buceando desde el año 88 y dando cursos desde el 93. Uh -huh. Pero ya el año pasado decidí que la formación tenía que pasar al segundo o tercer término. Y el testigo, por supuesto, lo tiene tu hermano mayor, Juanma, que es el que continuará con... ¿Qué le ibas a decir a tu tío? Eso, ¿Qué ¿Qué le le dilo, dilo, dilo. Que luego lo tendré yo. Perfecto, pero bueno, todavía te quedan cuatro años para ser instructora. Tienes que tener 18. Para dedicarme más pues, a lo que más me gusta, que son los viajes y el mundo de los tiburones. Donde le he hecho sufrir mucho a mi madre. Mucho, ya, ya, ya me he acostumbrado, ya he llegado a un punto que ya me encanta, fíjate. ¿Pero te gustan los tiburones? A mí me, me encantan los tiburones. Lo más impresionante es que va, tiene un portfolio entero sí, dentro sí, de su sí, teléfono sí. con vídeos y Pero fotos, se lo ha enseñado a todo el mundo. Cuando Carlos te dice, mamá, me voy de viaje a ver el tiburón blanco. ¿Tú en ese momento no, bueno, a ¿qué ese, haces? Le tengo un poquito más de respeto. <risa> Pero ya me va gustando más. Ese llegará, que es mi espinita que tengo clavada, el sí. tema del tiburón blanco sin jaula. Pero bueno, hemos hecho muchas cosas con tiburones, donde tú me has acompañado también sí. en muchas ocasiones, con mis adorables tiburones tigre. Y allá mi madre sí que le he hecho pasar un mazo. Sí, no. Pero bueno, ya se ha acostumbrado, como dice. Sí. La familia, evidentemente, con esas acciones, pues siempre queda un poco ahí expectante para que salga yo del agua. Pero quedan todavía muchas aventuras. Espero que me sigáis apoyando en todas ellas. Y yo espero ir a alguna de ellas. Tomo nota, favor. tomo nota. Ah, aquí están. Desde 1993, la familia Simón metida en el mundo del buceo. Estamos en 2021 y continúan todavía. Vamos a ver hasta cuándo. Ya conocemos a los Scuba Monsters de la familia Simón y en el siguiente capítulo seguiremos desvelando más Scuba Monsters de otros centros de buceo. Dejamos ya el puerto de Mazarrón y a los Scuba Monsters de Buceo Hispania, mi familia, que no dejan de sorprenderme cada día con el buen trabajo que hacen en el centro de buceo, para seguir en Murcia, pero en este caso, en uno de los puntos de buceo más icónicos de nuestra península, Cabo de Palos, donde conoceremos a fondo al siguiente Scuba Monster, Sergi Pérez, una persona que no solo nos sorprenderá por su trayectoria profesional, sino también por su historia personal.